আচ্ছা পিএইচডি টি এসটিএমএল শুরু করার পূর্বে আমাদের কিছু বেসিক বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের জানা থাকা লাগবে তো ওই বিষয়গুলো কি ওই বিষয়গুলো যে এখানে যে আমাদের ফন্টগুলো ইউজ করতেছি পিএইচডি থেকে কিভাবে এই ফন্টগুলো নেওয়া যায় এখানে কালার কিভাবে নেওয়া যায় এই বিষয়গুলো আমরা দাপ বাই দাপ দেখব একবারে দেখব না আস্তে আস্তে যখন যেটা দরকার হয় তখন সেটা আমরা দেখব কেমন এরপরে হলো যে হাউ উই আর ওয়ার্কিং এগুলো কিভাবে নিতে হয় এগুলো আমি তো দেখাইছি যে হেডিং কিভাবে নিতে হয় প্যারাগ্রাফ কিভাবে নিতে হয় বিফোর আফটারের মাধ্যমে কিভাবে কালার দেওয়া যায় এগুলো আমরা ইচ্ছা করলে বিফোর আফটারের মাধ্যমেও করতে পারবো হ্যাঁ এখানে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়া যায় ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে ইউজ করা যায় সেগুলো দেখানো হয়েছে এখন শুধু দেখানো হয় না যে নেক্সট ক্লিক করলে কিভাবে কি হবে এইগুলো দেখানো হয় না এই যে এইখানে আইকনের মাধ্যমে কিভাবে ইউজ করা যাবে এগুলো দেখাবো এবং এখানে ক্লিক করলে একটা ভিডিও ভিডিও কি হবে ওপেন হবে এরপরে এগুলো ইমেজ আকারে আমরা নিয়ে নিব দেখেন এখানে একটা গ্রিড সিস্টেম ইউজ করা আছে যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এটাকে বলা হয় বুড়িস্টার গ্রিড সিস্টেম কিন্তু আমরা এখন বুড়িস্টার দিয়ে করব না আমরা এরপরের পেজ যেটা করব সেটা হলো বুড়িস্টার দিয়ে করব এখানে আমরা র করিং কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করবো না নিজে থেকে কোডিং করে এরকম ভাবে একটা ডিজাইন বানাবো তো এখন এটা যদি এই যে এটা যদি আমরা না দেখতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এখানে গ্রিড থেকে এটা অফ করে দেবো তাহলেই চলে যাবে আর একটা কাজ করবেন আপনি ফটোশপ যখন ইনস্টল করবেন সি এস সিক্স দেন আর সিসি দেন যেটা ইনস্টল করেন না কেন তখন এটা কিন্তু আনলক করা থাকবে মানে এটা কিন্তু এরকম থাকবে তখন এটাকে ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট করে এখানে এটা লেয়ার থাকবে ডিফল্ট তো লেয়ারটাকে আপনি কি করবেন মানে গ্রুপ থাকবে ডিফল্ট গ্রুপটাকে লেয়ার ক্লিক করে দিবেন ঠিক চিহ্ন এবং লেয়ার সিলেক্ট করে রাখবেন তাহলে সুবিধা হবে কি মনে করেন আপনি এখানে ইমেজটা নিতে যাচ্ছেন এই ইমেজটা তখন ইমেজে ক্লিক করলে দেখবেন যে ইমেজের একটা সোর্স এখানে চলে আসছে দেখেন এই যে তখন আপনি এই ইমেজটা ইজিলি নিয়ে নিতে পারবেন যেমন আপনি যদি এখানে অল্টার ধরেন অল্টার ধরে মানে অল্টার চাপ দিয়ে যদি এইখানে আপনি ক্লিক করেন দেখেন এই ইমেজটা কিন্তু চলে আসছে তারপরে এই ইমেজটা কিভাবে নেবেন ইমেজ ট্রিম ওকে এই যে দেখেন ইমেজটা চলে আসছে ইজি না এইভাবে আমরা ইমেজগুলো নিব আচ্ছা এখানে অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমরা স্কিপ করে যাবো যেগুলো আমরা বডি সব ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে গিয়ে করব হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে এখান থেকে কিভাবে কি তৈরি করা যায় এখানে কি কি আছে প্রথমে আমাদের হেডার এটা হলো হেডারের পার্ট তাই না তারপর হলো সমস্ত যে কন্টেন্ট গুলা ভিতরে যে কন্টেন্ট আছে এটাকে বলা হয় কন্টেন্ট পার্ট এরপর এটা হলো ফুটার পার্ট ঠিক আছে তো আমরা এখন যেটা করব যে হেডারটা শুরু করি হেডার হ্যাঁ হেডার দিয়ে আজকে শুরু করি আচ্ছা এই হেডারের মধ্যে কি কি আছে লোগো আছে মেনু আছে এবং এখানে সাইন আপ বাটন আছে তারপর এইখানে আমাদের আর একটা পার্ট করতে হবে সিএসএস নামে একটা ফোল্ডার করি যেখানে আমাদের যদি কোনো প্লাগ ইনের সিএসএস লাগে তাহলে সেটা এখানে আমরা রাখবো তারপর আর একটা ফোল্ডার করতে হবে ইমেজ তাই না ইমেজ জন্য ইমেজ আবার যদি কোনো জে করি ফাইল লাগে তাহলে সেখানে জেস মানে জে করে কোনো ফাইল যদি লাগে জাভা স্ক্রিপ্টের কোনো ফাইল যদি প্লাগ ইন যদি লাগে তাহলে এটার ভিতরে আমরা রাখবো আচ্ছা তো এই ইন্ডেক্সের মধ্যে এখন আমাদের লিঙ্ক করাতে হবে দেখেন ইন্ডেক্সটা আমাদের কিছুই নেই তাই না তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনি তো লিখে লিখে করবেন এগুলো সব লিখে লিখে করবেন এখানে হলো এখানে দেন যে পিএসডি টু এসটিএমএল বাস এখানে আপনি লিখেন যে হেডার হেডার দিয়ে তো হেডারটা শুরু করতে হবে আচ্ছা হেডারের মধ্যে লিখেন যে ক্লাস হেডার এরিয়া এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এখানে লেআউট গুলা চিহ্নিত করতে হবে যে দেখেন এটা থেকে এটা একটা লেআউট তাই না দেখেন এটা প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু একই একই লেআউট এর মধ্যে অবস্থিত কন্টেন্ট গুলা তাই না ফুল উইথ আছে বাট একটা লেআউট এর আন্ডারে কিন্তু সবকিছু করা তো এইটাকে আমরা একটা ক্লাস নিব কন্টেইনার ঠিক আছে তো একটা ক্লাস নিব কন্টেইনার সেটাকে আমরা একটা উইথ দেব আর উইথটা দেখব আমরা ফটোশপের মধ্যে কতটুকু উইথ আছে 
তো আমরা যদি মাপি এটার উইটা যদি মাপতে চাই তাহলে যে এই অ্যাঙ্গেলে যেতে হবে এখানে হ্যাঁ এখানে গিয়ে এটা নাম দেখেন কি দেন রেকটেঙ্গুলার মার্কিও টুল ঠিক আছে এই রেকটেঙ্গুলার টুল বলি হবে এখান থেকে মাপবেন মেপে দেখেন কত উইট আছে 1100 1170 পিক্সেল উইট তাই না তাহলে আমরা এখন একটা উইট পেয়ে গেছি তো এই উইটটা আমরা এখন কোথায় দেব মনে করেন আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস এখানে কিছু ডিফল্ট সিএসএস লিখতে হবে যে স্টার মার্জিন 0 শেডিং 0 তাই না আরেকটা বিষয় আছে যে দেখলাম যে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স মনে আছে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স কেন বলেছিলাম বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স হলো যদি কোনো উইথ ইউজ করি তাহলে আমরা বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স ইউজ করি তাহলে কি হবে যদি কোনো কন্টেন্টের উইথ থাকে তাহলে উইথের ভিতরে শেডিং পাবে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স আচ্ছা আর কিছু এলিমেন্ট ইউজ করি আমরা যেমন s1 s2 s3 s4 s5 s6 এটাকে আমরা বলি যে মার্জিন বটম 15 পিক্সেল ডিফল্ট করে রাখলাম যেন সব জায়গার মধ্যে এই মার্জিন বটমটা পায় এবং p p কে বলি মার্জিন বটম কত পিক্সেল এটাকে বলি 15 পিক্সেল যেন ডিফল্ট ভাবে এটা পায় হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হলো আমাদের একটা কন্টেইনার নামে একটা ক্লাস আছে তাই না কন্টেইনার নামে আমরা একটা ক্লাস নিয়েছি যেটার মধ্যে আমাদের কি করব যে উইথ দেব উইথ উইথ কত 1170 পিক্সেল এই আর ওটাকে মাসখানে আনার জন্য কি করতে হবে মার্জিন অটো এই আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার হলো তাই না তো এখন আমরা যদি এটাকে ওপেন করি এটা যদি আমরা ওপেন করি দেখেন এখানে কিছুই নেই কারণ আমরা কোনো কন্টেন্ট এখনো দেইনি তাই আমরা এখন যেটা করতে হবে লোগোটা নিতে হবে তাই না তো এখানে লোগোতে ক্লিক করবেন নরমালি একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলে তারপর সিলেক্ট হলো দেখেন এই যে দেখেন গ্লোবাল মিডিয়া সিলেক্ট হলো তারপর অল্টার ধরে এখানে প্রেস করবেন প্লাস দেখেন এই লোগোটা এখন চলে আসছে এখন এই লোগোটা শুধু পাবেন কি করে ইমেজে যাবেন ইমেজে গিয়ে ট্রিম তাহলে এইটা লোগোটা চলে আসবে শুধু লোগোটা থাকবে এই জায়গায় ওকে তাহলে এটা অবশ্যই লোগো কিভাবে যাবে পিএনজি ফরম্যাটে যাবে তাহলে এটাকে আমরা কি করব সেভ আপনার ফোল্ডার হলো সাইড ক্লাস 3 সিলেক্ট এইএমজি মনে করেন এখানে ঠিক আছে তো এই দেখেন এখন তো আপনারই নাই এই কি বলে কিছুই নেই এখানে তাই না মানে পিএসডি নেই তাহলে আপনার যেটা করতে হবে এটা তো কেটে দিবেন অথবা যেটা করতে হবে সেটা হলো এই যে দেখেন হিস্টরি এবার কন্ট্রোল এস দিয়ে কোন সময় কোন কোন সময় পিএসডি রে কন্ট্রোল এস দিবেন না ঠিক আছে তো আপনি এখানে হিস্টরিতে ক্লিক করলে দেখবেন ফটোশপ আবার চলে আসছে ঠিক আছে কন্ট্রোল যদি এস দিয়ে দেন তাহলে ফটোশপ সেভ হয়ে যাবে বুঝছেন সেভ হয়ে গেলে তখন কিন্তু মানে একদম লোগোটা যেটা সেভ করছেন ওইটাই সেভ হয়ে থাকবে আপনি সবসময় কন্ট্রোল এস দিবেন না জাস্ট এইখানে হিস্টরিতে ক্লিক করবেন পূর্বের অবস্থায় চলে আসবে আচ্ছা তো এখন প্রশ্ন হলো যে আমাদের লোগোটা দেখি যে লোগোটার মধ্যে আসলে অরিজিনাল লোগোটা আসছে কিনা আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন যে শুধুমাত্র গ্লোবাল মিডিয়া আসছে বাট এই যে এটা আসে নাই এই যে এটা আসে নাই তাহলে এটাকে সিলেক্ট করি এটাকে সিলেক্ট করি এই যে দেখেন এই যে তাই না শুধুমাত্র দেখেন এটা যদি চোখটা বন্ধ করে দেই তাহলে এটা হাইড হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই দুইটা হলো আমাদের কি লোগো তাই না এই দুইটা হলো আমাদের লোগো তাহলে আমরা যেটা করব প্রথমে অল্টার ধরে অল্টার প্রেস করে এখানে প্রেস করব দেখেন এটা আসছে তারপর তারপর অল্টার ছেড়ে দেব তারপর এখানে আবার প্রেস করব দেখেন এই যে এটা কিন্তু এখানে আসছে এখন আমি যদি এটাকে কি করি ট্রিম করি তাহলে দেখেন এই দুইটাই চলে আসছে এখন আমরা এটা কিভাবে সেট করব পিএনজি আকারে তাই না পিএনজি আকারে যে লোগো লোগোর উপরে রিপ্লেস করে দিই কারণ আমাদের তো লোগো নামে নেওয়াই আছে আচ্ছা তো এখন আমরা লোগোগুলোকে নি লোগোগুলোকে কিভাবে নিব এখানে মনে করেন এখন একটা প্রশ্ন হলো যে এখান থেকে নির্দিষ্ট একটা উইদের মধ্যে কিন্তু আছে এই কন্টেন্টটা মনে করেন আপনি যদি এখানে গ্রিড ওপেন করেন এই যে গ্রিড গ্রিড লেআউট যদি ওপেন করেন দেখেন 1 2 3 তাই না আর এখানে কত আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তাই না আবার একটু চিন্তা করেন যে এটা আছে কতর মধ্যে 3 এর মধ্যে তাই না 3 মানে মনে করেন এটা যদি 100% হয় তাহলে এটা কত পার্সেন্ট 30 30% 
স্লাইডার মধ্যে আছে সেহেতু আমরা এখানে কন্টেনার লিখব না তাই না আই এম জি স্ল্যাশ স্লাইডার ফোল্ডারের নাম স্ল্যাশ স্লাইড ওয়ান ডট দেখেন ইমেজটা চলে আসছে কত ইজিলি তাই না দেখেন ইমেজ যেরকম ছিল এখন এটাকে আমরা যেটা বলবো প্রথমে এই হেডার এরিয়া এটাকে আমরা ধরবো হেডার এরিয়াটাকে ধরে এখানে আমি লিখি যে কমেন্ট করে রাখি আমি এমন ভাবে দেখাচ্ছি পিএইচডি টু এসটিএমএল এটা ইউটিউবে অন্য কোনো চ্যানেলে এরকম পাবেন না যে এমন ভাবে আমি দেখাচ্ছি যেটা হলো আপনি যখন বরিষ্ঠ যখন আপনাকে শেখাবো তখন বরিষ্ঠটা মনে হবে যে আপনি বরিষ্ঠ আগেই করে আসেন মানে বরিষ্ঠটাই আমি মূলত বরিষ্ঠ যেভাবে কাজ করে এভাবেই আমি আপনাকে কাজ দেখাচ্ছি বুঝতে পারছেন মানে বরিষ্ঠে গেলে আপনার ইজি হয়ে যাবে একদম বরিষ্ঠের মধ্যে গেলে এই ক্লাসই পাবেন এই ক্লাস ইউজ করলে এগারো সতর হয়ে যাবে ওটুক আপনার সিএসএস করা লাগবে না কিন্তু আমি এখানে সিএসএস করে দেখাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেন হেডার এরিয়া এই এটার মধ্যে আমরা এখন যেটা বলবো সেটা হলো আপনাকে তো পজিশন শিখেছি একটা এলিমেন্টকে একটা এলিমেন্টের উপর নিতে হলে কি করতে হয় পজিশন যেহেতু এটার একদম টপে আছে সুতরাং এটার আর কোনো রিলেটিভ লাগবে না যেহেতু এটা টপে আছে তাহলে এটার আর কোনো রিলেটিভ লাগবে না কারণ সবসময় তো এটা টপেই থাকবে কোনো কিছু রিলেটিভ না পেলে কি হয় সবসময় টপে চলে থাকবে তাহলে এটাকে আমরা বলবো পজিশন সিলেক্ট দেখেন টপ জিরো লেফট জিরো দেখেন এটা লেফট পেয়ে চলে গেছে না এটাকে বলেন সরি এটাকে বলেন যে উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখেন এটা কিন্তু জায়গা বন্ধন চলে আসছে তাই না আচ্ছা তাহলে এটা গেল এটা কপি রোল করে এটা কি করব সেভ করে দিব ঠিক আছে দেখেন এটা কিন্তু ওইটা কিন্তু এরকম হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমাদের এখন মেনু আর নিয়ে আসলে তো মেনুটা আমি জায়গায় শুরু হবে তাই না এখন এটার উপরে নিয়ে আসা তো বিষয়টা তো বুঝছেন কীভাবে নিয়ে আসছি আচ্ছা এখন আমরা মেনুটা নিব তো মেনুটা এখানে ক্লিক করব দেখেন ও আচ্ছা এই মেনুর টেক্সটটা কীভাবে নিব মেনুর টেক্সটটা নিতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে এই যেখানে টি প্রেস করতে হবে মনে করেন নর্মালি এখানে ক্লিক করা থাকবে এই টিতে প্রেস করতে হবে অথবা শুধু কিবোর্ডের টি প্রেস করবেন মনে করেন এখানে আছে শুধু কিবোর্ডের টি প্রেস করলে দেখেন একটা এটা টেক্সট সিলেক্ট করার একটা অপশন আসছে ক্লিক করলে দেখেন রোবোটো বোল্ড নামে আমাদের একটা ফন্ট আছে এই জায়গার মধ্যে তো এই ফন্ট কীভাবে ইউজ করতে চান হয় সেটাও আমরা এখন দেখব রোবোটো বোল্ড এখানে দেখেন রোবোটো বোল্ড এখানে কি আছে রোবোটো বোল্ড এটা গেছে দেখি এখানে রোবোটো রেগুলার রোবোটো বোল্ড তার মানে কি আমাদের রোবোটো ফন্ট এই জায়গার মধ্যে আছে তা এগুলো হলো গুগলের ফন্ট তো গুগলের ফন্ট আমরা কীভাবে নিব এগুলো আমরা দেখি রোবোটো তাহলে আমরা গুগল ফন্টে যাব দেখেন গুগল ফন্টে বানান বললে সে উপরে চলে আসছে গুগল ফন্টে গিয়ে আমরা এই জায়গার মধ্যে লিখবো যে কি লিখবো গুগল হ্যাঁ ফন্ট আচ্ছা এখান থেকে আপনি লিখেন আমাদের দেখেন রোবোটোটা প্রথম নিয়ে চলে আসছে দেখেন তাহলে আমরা যদি প্রথমে না আসতো তাহলে এখানে আমরা সার্চ করতাম রোবোটো তাহলেই চলে আপনি রোবোটো দেখেন তো আসছে রোবোটো এরকম তো এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে ওকে এখানে ক্লিক করার পর দেখেন কাস্টমাইজে যাবেন কাস্টমাইজে গিয়ে দেখেন লাইট রেগুলার মিডিয়াম তারপর কি আছে বোল্ড এগুলো তো আসছে আমাদের এখানে এখানে যখন আমরা প্রেস করছি তখন কি আসছে রোবোটো রো বোল্ড রোবোটো রেগুলার দেখেন তো এটার মধ্যে আছে কিনা রোবোটো দেখেন এই যে রেগুলার বোল্ড মিডিয়াম এগুলো আমরা নিয়ে নিয়েছি তো কাস্টমাইজের থেকে এসে আবার ইনভাইটে আসেন ইনভাইটে এসে এইটাকে কপি করবেন ঠিক আছে কপি করে এটা একবার করে দেখে কারণ ইউটিউবে ভিডিও ইয়াতে তো ভিডিও থাকবে তাই না আচ্ছা এখানে আপনি পেস্ট করে দেন এটাকে বলা হয় কি গুগল ফন্ড বাস আর এখানে সিএসএস হেয়ার কমেন্ট করে রাখলাম যেন আপনার বুঝতে সুবিধা হয় বা যে কেউ ওইটা দেখলে বুঝতে পারে এবং এখানেও আপনি লিখেন যে হেডার স্টার্ট হেডার হেডার ইন্ড ওকে আচ্ছা তো এখানে আমরা লিখে রাখি যে স্লাইডার স্টার্ট আর এখানে কি লিখবো স্লাইডার 
print okay তাহলে একটু গোছানো হলো না বিষয়টা সুন্দর করে আচ্ছা এখন আমাদের মেনুটা আনিতে হবে আচ্ছা এটা তো হলো আমাদের তো এখন এটা ফন্ট ফ্যামিলিতে কল করতে হবে এই যে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি এর পূর্বে আপনাদের দেখানো হয় না এখন দেখাচ্ছি তাহলে ফন্ট ফ্যামিলি যা কোথায় কল করব যদি আমরা বডিতে কল করি তাহলে তো বডির মধ্যে কি সব কিছু তো আছে বডির ভিতরেই তো সব কিছু আছে আলটিমেটলি তাহলে বডিতেই সব কিছু পেয়ে যাবে ফন্ট ফন্ট ওয়েট মনে করেন 400 ডিফল্ট 400 করে রাখলাম ফন্টের চার সমানে হচ্ছে রেগুলার দেখেন 400 এখানে দেখেন ফন্টের চার সমানে রেগুলার সাত সমানে বোল্ড মিডিয়াম মানে 500 এগুলা আমাদের মানে সংখ্যাগুলো ইউজ করব আমি টেক্সট ইউজ করব না কেমন আচ্ছা এখন আমি যদি এখানে মনে করেন টেক্সটগুলো নেই যেমন এই যে এগুলোকে যদি নেই তাহলে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে রোবট বোল্ড তাই না তাহলে এগুলোকে টোটালি কপি করব এটা মেনু সেট করতে হবে এটা কত কলামের মধ্যে আছে 60 এটা হলো 60% এর মধ্যে 1 2 3 4 5 6 তো 60% এর মধ্যে যদি হয় তাহলে আমরা এখন কি করব যে এখানে আমরা একটা ক্লাস ইউজ করছি কল 6 এর উইড কত 60% তো এখানে আমরা যেটা করব এটার পরেই তো আমাদের এটা তাই না লোগোর পরেই তো আমাদের মেনু তাহলে এখানে লিখব কল 6 কল 6 এর পরে আমরা এখন ক্লাস নাম নিব মেনু মেনুর মধ্যে নিব ন্যাভ ন্যাভ হলো মেনু শুরু করার আগে ন্যাভ মানে নেভিগেশন মানে মেনু ইউ এল এল আই এ দেখেন ন্যাভ ইউ এল এল আই এ যেহেতু আমাদের এটা কোনো লিংক নাই তাহলে এখানে কি হবে হ্যাঁ আচ্ছা এটা কেন গুলো পেস্ট করি এখানে পেস্ট করে ফেললাম তো এটা একটা মেনু মানে এটা কোনো ফটোশপ থেকে নিয়ে আসবে না কারণ এটা তো প্রথমে থাকবেই তো এইটা আমরা কোথায় দেব দ্বিতীয় মেনুতে এটা কোথায় তৃতীয় মেনুতে এটা চতুর্থ আর এটা সবার লাস্টে তাই না আচ্ছা এখানে এই হলো আমাদের মেনু নেওয়া কিন্তু এখানে তো মেনু তো আমার স্টাইল তো হয় না তাই স্টাইল করতে হবে না আচ্ছা এখন আর আর এই এখন মেনু টার আপাতত স্টাইল করি আমরা তো মেনু টার স্টাইল করার জন্য এখন আমরা কি করতে হবে বলেন তো আচ্ছা আচ্ছা মেনু কে আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ মেনু রেজিস্ট্রেশন নাম করতে হবে এই যে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি আমরা আরো কিছু ইউএল কে বলতে পারি কি লিস্ট স্টাইল নান তাহলে সমস্ত ইউএলএল এর মধ্যে কি হয়ে যাবে লিস্ট সেল গুলো নান হয়ে যাবে এই যে তাহলে এটা ভালো না আচ্ছা এখানে আমরা যেটা করি যে ক্লাস মেনু মেনুর মধ্যে কি আছে ইউএল ইউএল এর মধ্যে কি আছে এলআই এলআই এর মধ্যে কি আছে এ তাই না আচ্ছা আর এই তো যে নেভিগেশন আছে যে ওইটা কি লিখতে হবে ওইটা না লিখলেও সমস্যা নাই আপনি এখানে লিখতে পারেন তাহলে এটা এখানে লিখতে পারেন এটা না লিখলেও সমস্যা নেই ঠিক আছে আপনি এটা লিখেন তাহলে সমস্যা আরো নেক্সট হলো তাহলে আমি এখন এটাকে যদি রিলোড করি আমি এখান থেকে যদি কাজ গোলা করি তাহলে এখান দেখতে হবে আমার যে এটার কত কি আছে রোবটো বোল্ড তাই না রোবটো বোল্ড ফন্ট সাইজ কত 12 পিক্সেল কালার হলো কি সাদা আচ্ছা আর একটা বিষয় দেখতে হবে যে এটা থেকে এটা দূরত্ব কত কন্ট্রোল প্লাস দিলে কিন্তু জুম হয় কন্ট্রোল প্লাস দিলে জুম হয় কন্ট্রোল মাইনাস দিলে কমে আচ্ছা এটাকে জুম করে আমরা এটা এটা এই দূরত্বটা দেখব কত উইড 27 পিক্সেল মানে 25 পিক্সেল আছে মেতে হ্যাঁ আচ্ছা তো এটাকে আমরা এখন বলবো এই যে এলআই এলআই কে আমরা বলবো কি ফ্লোট লেফট ঠিক আছে মার্জিন রাইট 25 পিক্সেল ঠিক আছে আচ্ছা কপি করলাম এলআই তে পেস্ট করে ফেললাম এখন আমরা আসি যে এটার উপরে এবং নিচে আমরা যেটা পিক্সেল পারফেক্ট করব এটার উপরে এবং নিচে প্যাডিং কত 17 হাইট 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 20 পিক্সেল তার মানে এখানেও 20 পিক্সেল 20 পিক্সেল তাই না আর এটা ফন্ট সাইজ হলো 12 পিক্সেল ফন্টের কালার হলো সাদা তাহলে আমরা যদি এখানে লিখি যে কালার প্রথমে সাদা ফন্ট ওয়েট 700 তাই না আচ্ছা তারপর কি হবে 
text in this at a border as I can uncut the text decoration man upon this at a padding with the hobby padding with the padding hello upon this a potish pixel zero money over in this a potish pixel done ever made zero I can go to know look I can do padding to find it back and over again to find it needs a place in Germany to keep it over this day block back and even into take us okay अपन ऐसा क्या अपनी क्यों हो कॉपी करें ये आते दी दी वो ठीक है सर अपन ऐसे ओके अपन प्रश्न हो लो जो ये जाते ऊपर दी गो उठे आसे तो अपने ये जाके तो जो नीचे दी के नामाते हो गए अच्छा ये जाके नामाते हो लामा लगाने तो ये जाके तो भाई ये जो लोगों टासे ये लोगों टाके एंड ये जो हैडर दिय मैंने एक हने दौड़ बने एक हने ताले अमी एक टा दुरुत्तो बुस्त बार बने जाए खने कतो चुगु दुरुत्त होते हैं जे ये चार चले कतो चुगु अमले अम्मी मास्क ने देखते बार बने इटा बुस्त बार बने तो इटा क्या अपनी बोलें लोगों के बोलें मार्जिन टॉप कतो बिगड़न दर्श बिगड़न मुने करें इटे मेनो ऐसा ना प्रश्न होते हैं जो ये जो एक है ना हमरा देखते सी ये जो इटा तो इटा तो एक टा पैडिंग है सुपर ऐसा क्या है ये हैडर है किंतु ऊपर एक टा पैडिंग है सुपर कोटो 93 मतलब 90 बिगजल बारो को जो भी अपने देखें ताल देख बन 90 बिगजल कोटो हाइट देखें हाइट 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 अच्छा पंचाश बिगजल तो ना सॉरी कौन सा स्पेशल तो हमारे लिए कौन सा चक्कर तो होगा जो इस हैडर ही दिया हैडर ही ऐसा कि मैं बोल बो पैडिंग टॉप को तो कौन सा अच्छा है निश्चय ओके पैडिंग का मार्जिन दिल्ली को तो समझ नहीं तो इतना कि हम लोग तुमको तो दिवो ये हैडर ही दिया थे देर लगता है ना ओके ऐसा हम इतना हमारे की होल तो ये होएगा लो ये टा अबांग ये टा मेनू तो ये होएगा लो एक नाम रशी की जो ड्रॉप डाउन मेनू की भावे तो ये करता है एक टा मेनू अंडर है आह एक टा मेनू की भावे तो ये करा जा रहा है एक टा विषय देखने के ना शॉप किसी की तो आप आर केस तो ना ताले है ना आप आर केस जाए तो ताले आपने ये नहीं � एक है ना देखें एक है ना फ़ॉन्टेज चाहिए ये फ़ॉन्टेज चाहिए ये फ़ॉन्ट एक तो बेशी मोटा मन होता है कारण इटा तो अपडेट फ़ॉन्ट और इटा तो वो निक आगेर फ़ॉन्ट ये जो ना इटा ये रकम होता है अगर ना मैं जो दी इटा की बोली फ़ॉन्टेज वाइट को तो जो दी बोली सॉइशो सॉइशो तो नहीं तो ये मार्जिन टाके हम लोग की करते पारी नाम कर देते पारी तो ये टाके योग्य शिक्षक लास्ट साल पास साल में ना अपने का शिक्षण हो चुका तो हम लोग ये टाके बोली जे लास्ट साल की हो बे मार्जिन मार्जिन राइट जीरो नाम ना जे गलत है पिक्चर होए शे गलत नाम हो बे ना शे गलत हो बे जीरो देखिए अपन कस्टमर से ना एक नगा कस्टमर नहीं माने देखने देखने किन्तु लास्ट चल जाए मार्जिन नहीं इच रूप पर इच साथ इच चल मंदे मार्जिन आता है ना हम लोग देखने एक के धोरी एक के धोरी बोल जो बोलिए टेक्स्ट क्यों बे ट्रांसफॉर्म अपर कैसे कंट्री भेंगे कैसे एंड किन्तु भेंगे जाए नहीं कारण एक न सर शुभिक जन में शी हो अच्छा ये तो हमरा फ़ोन साइज़ कम है नहीं वही तो ना तो फ़ोन साइज़ कम सी लोता है ना फ़ोन साइज़ को तो बारो तल्ले को नहीं टके हमरा सात शुभिक जन पड़ी फ़ोन साइज़ बारो पी जन उन्हें कम कारण की उनको तो उन्हें पूरा तो फ़ोन एक उन ताप लिट हुई से फ़ोन जो राखा � उधर से करो ऐसे अच्छा ओके तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू तो देखो राशि की है आज के हरारे पार्टनर नहीं आलोचना करो तो ड्रॉप डाउन मेनू की आवेदन देखो राजा एक टाइम मेनू रंडर एक टाइम मेनू तो देखो तो होले अपनी मने करें इटा रंडर एक आई टाइम मेनू तो देखो बंद ताले एलआई मोड़ 
रिलोड कर प्रथम पजिशन डेक्शन मैं जोटुक जगह सदा तो एक हंड्रेड दिया हम राला दाखिले बोलेगी जो कलर की हो बे देखते हैं कलर की हो बे मने करें ना मैं तो हर जगह कलर दी ठीक है सर तो इधर ऊपर है अब उसे देखना क्या पेडिंग है से कारण इधर तो एक पेडिंग है स्क्रोल से लम्बा ऊपर नीचे तो एक है ना वो इधर पेडिंग बाबे कारण इधर तो ए थे ना ए ये � फ्टिमेटली मार्जिन र प्रथम अवस्था जब प्रथम एलाइट है मार्जिन राइट है तो तार माने ये एलाइट तो तो ही मार्जिन राइट है पेज़ अच्छे तालेगा ना हमें क्या बोलूँगा मार्जिन जीरो करें तो 
তাহলে এখন কি হচ্ছে টোটাল জায়গা জুড়ে পাচ্ছে টোটাল জায়গা জুড়ে না কি জায়গা পাচ্ছে তাই না তাহলে এইটাকে আমরা ধরব এটাকে ধরে কোথায় দিব এই যে এখানে ওকে রিলোড তাহলে না আমাদের এখানে এটা ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা এটাকে তো হোভার দিতে হবে মানে এখানে যখন হোভার করব তখন এটা শো হবে তাহলে আমরা প্রথম অবস্থা এটাকে বলবো অপাসিটি জিরো আমরা একটা কাজ করি সেটা হলো টপ থেকে প্রথম অবস্থায় বলি কি ওয়ান ওয়ান জিরো পার্সেন্ট দেখেন একটু নিচে নামছে তাই না এলআইয়ের জায়গায় এলআই এতটুকু দেখেন এলআইয়ের জায়গায় যতটুকু ব্লক আছে এতটুকু তার মানে কি একশো দশ পার্সেন্ট মানে কি একশো দশ পার্সেন্ট নিচে নামে নিয়ে আসছি তাহলে আমরা এটাকে যদি বলি আর একটু একশো বিশ পার্সেন্ট আর একটু বেশি নিচে নামছে আচ্ছা তো এটাকে বলি অপাসিটি জিরো অপাসিটি জিরো মানে সে দেখা যাবে না কিন্তু এখানে মাউস নিজে দেখে না একটা কাজও দেখা যাচ্ছে তাই না মানে একটা লিঙ্ক বোঝা যাচ্ছে তাহলে এটা না যেন না দেখা যায় তাহলে এটাকে বলতে হবে ভিজিবিলিটি হিডেন দেখেন এখানে কিন্তু এখন আর কিছুই নেই তাই না এটাকে এখন কোথায় চেক করব সাবমেনুতে এখন আমরা কাকে হোভার করলে এটা শো হবে এটা তো বলতে হবে কারণ প্যারেন্ট কে এখন ইউএল এর প্যারেন্ট কে এলআই রাইট রাইট ইউএল এর প্যারেন্ট কে এলআই তো আমরা এখন কি বলবো যে আমরা বলবো যে এলআই কে যখন আমরা কি বলবো এলআই কে যখন আমরা হোভার করব তখন এটা কি হবে হুম ভিজিবিলিটি কারণ আমরা তো দেখেন এখানে ভিজিবিলিটি হিডেন মানে কি এখন হিডেন হয়ে আছে অপাসিটি জিরো মানে সে হির হিডেন হয়ে আছে তাহলে ভিজিবিলিটি বলবো ভিজিবল জাস্ট উল্টা দেখেন লিখবো মানে ভিজিবল করবো এখানে আর অপাসিটি জিরো করছিলাম এখানে ওয়ান দিয়ে দিব ওয়ান হলো ডিফল্ট মানে শো করানো আর একটা হলো টপ থেকে একশো বিশ পার্সেন্ট করেছিলাম এখন আমি বলবো টপ থেকে কত কি বলবো টপ থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ ডিফল্ট যেটা আমার থাকা দরকার এখন দেখি এখানে কি হয় मेनुटार चेन्ज कर दी चले এখন আমাদের কি করতে হবে দেখেন এই যে দ্বিতীয় এলআইয়ের মধ্যে আমাদের একটা আছে তাই না তার এটাকে আমাদের ধরতে হবে এই যে এই সাবমেনুটাকে আমাদের কি করতে হবে ধরতে হবে তো ধরার জন্য আমরা কি করতে হবে এটাকে আমরা ফার্স্ট ধরি থ্রি লেভেল মেনু এখানে এটাকে কি বলবো এই এখন এটার মধ্যে এটার পরেই তো আমাদের এই মেনুটা আছে না এই যে এই মেনুটা এই যে এই সাব মেনুর পরেই তো আমাদের মেনুটা আছে তাহলে আমাদের এই এইটার পরে কি আছে এলআই তাহলে এলআইটাকে বলবো যে এলআই তারপরে আবার কি আছে আমাদের এই সাব মেনুটা আবার এলআইর পরেই তো আছে এই যে এই এলআইর পরেই তো আমাদের এই সাব মেনুটা আছে নেক্সট স্টেপটা বুঝাইতেছি আপনাকে নেক্সট স্টেপ মানে এটা বুঝতে পারলে মেনু নেক্সট স্টেপ বুঝতে পারলে সব নেক্সট স্টেপে বুঝতে পারবেন তাহলে এটা কি সাব মেনু তাই না এখন এটাকে ধরেন 
এই সাবমেনুটাকে যাবেন এখন দ্বিতীয় সাবমেনুটাকে আমি ধরলাম না এনার পরে এখানে বলি ইউএল ইউএল ক্লাস সাবমেনু এটা তো প্রথম সাবমেনু প্রথম এটা হলো দ্বিতীয় সাবমেনু তাই না দ্বিতীয় সাবমেনুর পরে মানে এটা হলো যে আমাদের এটা দেখেন এটা হলো এই যে প্রথম যেটা আমরা লিখলাম সাবমেনু ওকে এই যে এটা তারপর এই সাবমেনুর মধ্যে তার একটা এলআই আছে না এই যে এলআই এই যে আমরা লিখলাম এলআই তারপর আমাদের আরেকটা কি আছে যে ইউএল এই ইউএল এর পরে কি আছে সাবমেনু তখন এটাকে আমরা এখন ধরব এটাকে ফার্স্ট আমরা যেটা করি যেটাকে হোভার করি হোভার এটাকে হোভার করে এটাকে এনাবল করে রাখি তাহলে হোভার কিভাবে করব এই যে এলআই আছে এলআই থেকে বলি এখান থেকে স্টাইলে গিয়ে হোভার এটা শো হইছে এটার ভিতর থেকে আমরা মেনুটাকে ধরি মানে দ্বিতীয় যে সাবমেনু এটাকে ধরব এটা তো আমরা হয়ে গেছে এখন এটাকে ধরব এখন আমাদের এলআই তো প্রত্যেকটা রিলেটিভ আছে তাই না এলআই তো দেখেন প্রত্যেকটা এই যে এলআই কি রিলেটিভ আছে তাহলে আমাদের এলআইটাকে আলাদা করে রিলেটিভ করা লাগবে না আমি চাচ্ছি যে এই মেনুটা এইখানে শো হবে তাহলে এখানে কি করব যে এই যে আমাদের তৃতীয় যে সাবমেনুটা আছে এই যেটা এটাকে আমি বলবো যে টপ জিরো হয়েছে টপ জিরো লেফট থেকে আমাদের কি ছিল প্রথম অবস্থায় লেফট থেকে কি ছিল জিরো ছিল তাই না তার এই জন্য এটা লেফটে জিরো হয়ে আছে আমি যদি বলি লেফট থেকে কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখেন লেফট থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চলে আসছে বুঝতে পারছেন বিষয়টা লেফট থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চলে আসছে জাস্ট এতটুকু এটাকে বলতে হবে এখন প্রশ্ন হলো এটাকে তো সব সময় এরকম এনামল থাকা যাবে না তাহলে এটা কি করতে হবে অপাসিটি জিরো ভিজিবিলিটি হিডেন मध्यार कर তাহলে ইউএল সাবমেনু এটা কি হয়ে যাবে অপাসিটি ওয়ান ভিজিবিলিটি এই যে ওভার করলাম এই ওভার করলাম আসছে এগুলো আসছে আমি এখন এটাকে ওভার করলাম এটাকে ওভার করলাম এটাকে ওভার করার পর এটা আসছে না কিন্তু এখানে ওভার করলে কি আসতেছে এটাকে ওভার করলে আসতেছে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হলো আমি যদি এখন এই যে এই মেনুটা যদি এখন এইটার মধ্যে দেই দেখেন মানে এক মেনুর মধ্যে আরেক মেনু হয় না এরকম মনে করেন এইটার মধ্যে দিলাম তাহলে এখন কি হবে একটু দেখেন এখানে হোবার করলাম এখানে হোবার করলাম দেখেন এই দুইটা ইস্যু হয়ে গেছে এটা তো হওয়া যাবে না আমি যখন এখানে হোবার করব তখন এটা ইস্যু হতে হবে তাহলে এখানে ইন্টিগ্রেশনটা বলতে হবে এখানে আমরা কি বলে দিছি যে এলআই কি হোবার করার পর ইউএল সাবমেনু হবে না তাহলে এই এলআই এর পরে তো অনেকগুলো সাবমেনু ক্লাস থাকতে পারবে সবগুলাই হোবার হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা কি বলবো একটা ইন্ডিকেশন দিয়ে দেব ইন্ডিকেশন মানে হলো প্রথম ইউএল যদি থাকে এলআই এর পর প্রথম যে ইউএল সাবমেনুটা সেটাই শুধুমাত্র শো হবে তাহলে এখন আপনি এখানে রিলোড করেন হোবার করলাম এখানে হোবার করলাম এই হোবার শো হলো এখানে হোবার করলাম শো হলো বুঝতে পারছেন এখানে এটার মানে হলো যে প্রথম ইউএল সাবমেনু শুধুমাত্র সেটাই শো হবে अदरवाइज শো হবে না আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো এখানে তো আমাদের হোভার দেই নাই মানে হোভার কালার দেই নাই তাই না আমি যাচ্ছি যে এখানে যখন আমি হোভার করব তখন এখানে মানে এখানে যখন হোভার করব তখন এটার কালার চেঞ্জ হয়ে থাকবে মনে করেন আমরা এই যে এই কালারটা এই যে পিক্সি নামে একটা সফটওয়্যার আছে গুগলে সার্চ দিবেন পিক্সি চলে আসবে ধরেন এইটাকে আমি এই কালার করতে এখান থেকে কপি করা যাবে ইচ্ছা করলে তাহলে আমি এখন কি করব মনে করেন আমি যদি এই ভাবে বলি लाखी कर আমি 
বলছি কি এক এ ওভার করলে সেটা আমাদের কালার রেড হবে কিন্তু তাহলে এক এ ওভার করার পর তোর অন্য কিছু থাকতেছে না এর তো কোনো আর চাই নাই তাহলে এই ওভারটা যদি আমি বলি এল আই কে ওভার করার পর এ কি হবে রেড হবে তাই না লিখে দাও তাহলে কি ওভারটা অ্যাকটিভ থাকতেছে না এখানে যখন আমি ওভার করতেছি তখন এখানে যখন আসতেছি ওভারটা অ্যাকটিভ থাকতেছে কিন্তু এখানে তো আমার এখন ওভার দেওয়া নাই আছে তো এখানে আমি এখন কি বলবো এখানে কি বলবো যে এটাকে আমি বলবো সাবমেনুকে বলবো যে এই যে এল আই কে ওভার করার পর প্রথম এল আই কে ওভার করার পর যদি ইউ এল এল আই এ থাকে তাহলে সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা একটা কালার সিলেক্ট করি এই যে মনে এই কালার কপি কন্ট্রোল অল্টার সি এটা কপি করবে কি করে এই যে সফটওয়্যারটা ওপেন করে এখানে ধরে দেন কালার কোডটা সিলেক্ট করলাম দেখেন সে দেখেন এখানে আমি কালার কোডটা কপি করলাম কন্ট্রোল অল্টার সি দিয়ে কালার কোড কপি করতে হয় তারপর এখানে পেস্ট করেন এখানে আমি কি বলছি যে প্রথম এল আইকে হোভার করব এরপর যদি কোনো ইউ এল এল আই এ থাকে সেটাকে হোভার করার পর কি হবে হুম সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে এটা হলো দ্বিতীয় সাবমেনু মানে ড্রপ ডাউন মেনুকে যদি হোভার করে তাহলে এটা কালার এটা হবে দেখি তাহলে কি হয় হচ্ছে কিন্তু এখানে কি এটা অ্যাক্টিভ থাকতেছে এখানে আসার পরে তাহলে আমি বুঝব কি করে যে আমি এটার আন্ডারে আছি নাকি এটার আন্ডারে আছি নাকি এটার আন্ডারে আছি বোঝার কোনো অপশন আছে তাহলে আমাকে এইখানে এটা দেওয়া যাবে এটা না দিয়ে আমি কাকে দিব এল আই এল আই কে হোভার করার পর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটা হবে সব সময় মেনু হোভারের সময় কি করবো এল আই কে হোভার করার পর এটা এখন কালারটা যদি আমি দিই সাদা তাহলে একটু ভালো লাগবে দেখেন এখন এখন আসি হোভার আসছে উপরটা এই দেখেন এখানে কিন্তু এটা হয়ে গেছে তাই না তাহলে এখন আমি যেটা বলবো ইন্ডিকেশন দিব এইটা হলো ইন্ডিকেশন এটার ইন্ডিকেশন দেখেন যে এখানে কি প্রবলেমটা হয়েছে এখানে যখন হোভার করতেছি এখানে যখন হোভার করতেছি হোভার করার পরে এটা যদি তো হোভার হওয়া যাবে না এটা তো নর্মাল সাদা হয়ে থাকবে যখন আমি এখানে হোভার করবো তখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটা হবে কিন্তু তখন আমি এটা কি বলছি এল আই কে হোভার করার পর এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এরকম হয়ে যাবে কিন্তু তাহলে তো এই সবগুলাই এর ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি এখানে বলবো শুধুমাত্র প্রথম এ মানে এল আই কে হোভার করার পর এল আইয়ের পরে যে এটা আছে শুধুমাত্র এটাই শো হবে তাহলে আমি ওভার রিলেট করি এখানে ওভার করি আসছে এটা এখন কি এখানে কালার আছে ডান পাশে মানে এই পাশে কোনো কালার নাই তাই না এখানে যখন আমি হোভার করতেছি তখন কিন্তু আবার এটা থাকতেছে আবার যখন এইখান থেকে আমি এখানে আসতেছি তখন দেখেন মানে চাইলগুলা মানে কার আন্ডারে কি আছে ইজিলি অ্যাক্টিভ এটা কিন্তু আপনার ব্যাপক প্র্যাকটিস করতে হবে বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স মানে আমি দেখাতে চাচ্ছি আমি ভাবলাম যে মেনু নিয়ে যেন আর কোনো সময় দেখানো না লাগে এটা কিন্তু অনেক হিউজ অ্যাডভান্স ঠিক আছে এবং ব্যাপক প্র্যাকটিস করবেন আচ্ছা এই হলো আমাদের মেনু নিয়ে কাহিনী আশা করি মেনুগুলো নিয়ে আর কোনো প্রবলেম হবে না এরকম লেভেলে যদি মেনু আসে করতে পারবেন না আচ্ছা যখনই প্রবলেম হবে টিউটোরিয়াল দেখবেন আমি ক্লিয়ার হবে কারণ আমরা তো কোনো প্রবলেমই ফেস করে নিই এক সিস্টেমে চলে আসছে এখন এইটা তো মনে করেন কালো কালার এটা তো লাল কালার এটা তো যাচ্ছে না তাহলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটা দিয়ে দিই থিম কালার যেটা এটা ইউজ করে ফেলি এই এখন ঠিক আছে না তার মানে কি এখন বুঝতে পারতেছি আমরা কার আন্ডারে কে আছে তাই না এই হলো আমাদের মেনু সাব মেনু তাহলে এতটুকু হলো এখন আমরা দেখি যে এই পার্টে কি আছে আমরা হেডার নিয়ে আজকে আলোচনা করবো কারণ হেডারের মধ্যে অনেক আলোচনা গেছে তাই না এখানে দেখি কি আছে এখানে আছে একটা ই এন তার মধ্যে একটা আইকন আছে এখানে আছে কি সাইন আপ যেটা বাটন আছে আচ্ছা তা আমরা সাইন আপ বাটনটা ফার্স্ট ক্রিয়েট করি সাইন আপ বাটন সাইন আপ বাটন এটা কত কলামের মধ্যে আছে না এক দুই তিন এক দুই তিন তাই না তো আমরা এখন যেটা বলবো যে আমাদের অলরেডি কলাম নেওয়া আছে এখানে ক্লিক করলে মিনিমাইজ হয়ে যাবে দেখেন তিন কলাম তিন ছয় কলাম আর আমাদের ফিনার বাকি আছে প্লাস কল থ্রি বুঝতে পারছেন তো কেন আমি কলাম নিয়ে ভাগ করছি তাহলে আর আমাদের মানে ফ্লোট লেফট এটা সেটা মানে কলাম নিয়ে ভাগ করা নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না আচ্ছা এখন আসি হলো যে এখন কি হবে এখানে প্লাস হেডার রাইট 
इजिली बुजते मैं भाग हलो ना मैं मान तीन तीन मिले तो छाने तीन तीन कत हलो मिलाते बारो कलम के भाग करते तो मन कर बारो कलम बारो के बारो कलम बारोटा कलम बारोटा कलम के फिफ्टी थार्ट कारण मेनर सा कलम तो 
তিরিশ তার মানে এটা লেফটে পনেরো এটা লেফটে পনেরো আচ্ছা তো এইটা হলো কলামের পেডিং তাহলে আমরা এটা কি বলতেছি পেডিং জিরো পনেরো পিজেল এর মানে হলো कलम पिक्सल আমাদের কলামের কি ডানে এবং বামে 15 15 পিক্সেল আছে না তাহলে বেশি 15 15 পিক্সেল জায়গা দখল করে ফেললো ডানে বামে এখন আমি যেটা বলতেছি যে -15 পিক্সেল -15 পিক্সেল লেফট থেকে -15 পিক্সেল এদিকে সরে যাবে বাম দিকে সরে যাবে আর মার্জিন রাইট 15 পিক্সেল ডান দিকে মাইনাস সরে যাবে তাহলে এটাকে আমরা কি কিভাবে করতে পারি তাহলে এটাকে আমরা যেটা করব যেখানে আমরা কলাম ইউজ করেছি যে কলাম কলামের পূর্বে আমরা এই ক্লাসটা ইউজ করে দেব चापे तो जगह जे समस्या नहीं तो मार्जिन मार्जिन पंचाश 
जीरो जीरो जाने वाले को तो पंचाश और ऊपर नीचे बैकग्राउंड शादा कलर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्यों बे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपार केस टेक्स्ट डेकोरेशन नाम अपने मेनू में ये कंधों ने प्रैक्टिस करते होते हैं एक पूरे फुलो बॉर्डर रेडियस पेशी रह जाते हैं ना तले आम दर पॉर्टर रेडियस मने करने फिफ्टी पिक्सेल बस एक तो कुले और सर्कल टा हो जाता है ना तो इचा के हम रह कंधों को था इसे कर बो अच्छा इचा मने फ़ॉन्ट वेट बोल दस फ़ॉन्ट वेट तो ना साथ चुमाने तो बोल तो इचा के अखान हम रह पेस्ट कर दी बो अखान इचा के तो राइट साइड दर कर तो ना तो ये जो हेडर बार्टन जेटा से इचा के हम रह की बोल बो प्लॉट राइट अच्छा एक तो हुलो है प्लॉट राइट करें प्लॉट राइट अखान प्रश्न हुलो इचा तो ऊपर दी गया सा तो ना तो इटा के तो शोमांतले नित हो बे शोमांतले न्यार जना वाले दे जिटा कोर्ट हो बे इटा के फास्ट चाम देर ए हेडर टके धोर बो ओ अच्छा ए ए जे टासे ए टा तो डिस्प्ले ब्लॉग दित हो बे डिस्प्ले कारण की ए के जो भी पैडिंग देन ताले टोटल जगह जोरे शॉप शॉप शोमे पाई ना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉग दे� ऐतबान के तो कुछ ऐसे लो ऊपर दी चुने ऐसे लो तेरे बजे शेरा जगह पाई चलो ना एंड जो हम जिस तेरे इंडियन जिस पे ब्लॉग देने के ना ऐ चार के तो क्वेश्चन करता है दर का चला अपना जिस पे ब्लॉग दिले देखें अब जो जिस पे ब्लॉग कोरी जो भी ऐ चार फ्लोट राइट पर आसे जिस पे ब्लॉग ऐकने ना कोरे ऐ चार ए ये हम अरे टेलीविज़न बाकी ऐसे शेट वाला हो जाए ई एन इटा हम रा आप तो तार मैं दीच्छ ना दिल्ली और समझ नहीं हम रा कहन दीच्छ ताले दिल्ली दिल्ली दे ही ताले हम रा मने करें इखाने हैटर राइट जिता से इखाने हम रा दीवो प्लस की बोल बो पहले एन जी इटा के बोल हो जाए लैंग्वेज है लैंग्वेज इतना क्या होगा ईएन मतलब अगर नीचे दिखे एक टाइप आइकन होगे नीचे दिखे आइकन तो एक है ना एक टाइप फ़ॉन्ट के आइकन जो हम लोग फ़ॉन्ट ऐसा मिनिस्टर कर पाए खाने तो खान हम लोग खाने ये कर बो तो इतना क्या जो हम लोग खान दीते चाहिए तो ये जो लैंग्वेज से ये लैंग्वेज को बोलें जो फ्लोट राइट ठीक है सर अच्छा अब और जितना कोर्ट हो गए शुरू तो लो इसे इसे ने किया से लैंग्वेज अह लैंग्वेज जर मुद्दे किया से लैंग्वेज जर मुद्दे ईवेल लाई ए आ सकता है ना तो लैंग्वेज जर मुद्दे ईवेल लाई ए आ जितना से शुरू तक जस्ट हम रण धोरे ईवेल लाई सॉरी इसे ने तो ये बात आ जाए ना ईवेल एलआई ए तो है ना वो इकहने तो और एसटी वाले में तो देवाज़ बनना तो कलर जस शादा और क्यों बे फ़ॉन्ट वेट को तो शाद शॉप में गए आर टेक डेकोरेशन हम लोगों को प्रतिदिन एक टाइप आधुनिक टेकोरेशन सेक्शन करें करें देख बो इस क्यों अबे करा है क्लियर है कौन इधर इतना क्यों अबे कौन नहीं आशा से हमने इधर क्या रहे टोमार्स इन टॉप देते पारें बस टेस्ट पिक्चर मैंने तो किंतु बेस प्रैक्टिस करता हूँ भाई है मैंने उन उनको फ्रेमवर्क यूज हरा मैं एक तो माने बेशी माने खूब बेशी कोडिंग करा है ना ऐसा जास्ती तो बुझे बुझे कोडिंग करता हूँ बेटा कौन टर्फोरेट की करा है इसे 
এটা একটু বুঝে বুঝে করলেই হবে ঠিক আছে